exist. I have put in my expert report on the number of occasions that I can do to remove that confusion. I have been the history of modern nationalism starting with u istoriji savremenog nacionalizma, počevši od francuskog istoričara Renana, koji je na Sorbeni održao predavanje pod naslovom Šta je nacija. Također sam ponudila vam pregled savremenih radova nacionalizmu, a vi ste uvek odbacivali tu terminologiju koja je prihvaćena u celom svetu, vi govorite o veštačkim narodima ili nacijama, vi koristite svako jake ufemizme u kojima odričete pravo na samo definisanje i u onom usvojenom smislu te reči da biti narod jeste proizvod istorije i kulture vi to uvek omalovažavate vi to poričite vi mislite da neka vrsta zvanične izjave o tome da li nešto postoji ili ne postoji je jedina od važnosti u čitavom ovom procesu. Dakle, moj odgovor za vas glasi, postoje ljudi koji sebe zove muslimanima ili koji sebe identifikuju kao muslimane, oni postoju u Bosni gotovo od curskih vremena, dakle od 17. veka na ovamo. Da li su to zvaničnici priznavali ili ne, da li je to bio sastavni dan mirovnih sporoz, zuma ili dogovora, to nije zapravo od ključnog značaja. Ono što je važno jeste kako su oni sebe sagodavali i kako su i drugi sagodavali, a oni su sebe prepoznavali kao narod. Vi se pozivate na Renana. To je za vas apsolutno uporište. Da li znate ko je bio Šelin? Znate li kakva je Šelingova definicija nacije? I mean the German philosopher. Mislite na nemačkog filozofa? Da, on je dao definiciju nacije. No, I can't quote to you, but... No, ne bih mogao da vam navedem tačno kako glasi njegova definicija nacija. Ja ću vam navesti. Po šelingu, nacija to je jezik. I sada, gospodin Obešal, da bih opovigao ovu vašu tezu, od koje i ovu patnju moju koju meni pripisujete. Zamislite sada, Francuska je država koja ima 60 miliona stanovnika, između 50 i 60, ako se dobro seća. Zamislite sada, u jednom delu Francuske, može to biti okolina Marseja, može to biti okolina Pariza, bilo koji deo Francuske. 5 miliona Francuza odluče da pređu na islam. I to je njihovo pravo. Imali smo čujeno od francuskog filozofa Rože Garodija, koji je prešao na islam negde 70. godina. Čuli ste za Rože Garodija, nadam se. To je bio filozof marxističke orijentacije, posle se preobratio u muslimana, u muslimanskog filozofa. Je li tako? Je li znate ko je Rože Garodija? Zamislite da je taj primer sledilo 5 miliona francuza izvojni francuza, nedoseljenika. Oni kažu, prelazimo na islam i od ovog trenutka mi smo muslimanska nacija. Jer bi to za vas bio dovoljan razlog da kažete, pa oni zaista jesu muslimanska nacija, jer se tako osjećaju. Znači, vi ste učiniti Vi iznosite neke upotpunosti čudne izjave i pretpostavke. Ukoliko se ljudi bilo gde na svetu preobrate u bilo koju veru, bilo da to učine pojedinačno ili u većim grupama, to nema apsolutno nikakvu gutica na to čiji su oni državljeni i da li oni sebe smatraju 
pripadnicima određene nacije. Oni smatraju da su pripadnici koji dela istu veru ispravne, što nema nikakvu kutica na njihovo državljanstvo ili na bilo kakav njihova osjećaj da su u ovom slučaju oni francuzi. Dakle, ne znam, vi jednostavno živite u nekom drugom svetu, a ne u sarnom svetu, bar je tako moje stanovište. Vi se zamarate raznoraznim neobičnim hipotetičkim pitanjima koje ne imaju nikakvog uticaja na savremenu istoriju. Vi ne možete da odgovorite na jedno moje sasvim logično postavljeno pitanje. Ja ne govorim o državljanstvu. Naravno, hipotetički francuzi koji bi prešli na islam, ostali bi državljani francuski. Ali ako oni urade ono što su uradili bosanski muslimani, pa kažu mi više nismo srbi, mi smo sad muslimanska nacija. Da li biste vi onda na osnovu stanja njihove svesti rekli, pa oni jesu muslimanska nacija u francuskoj? To je moje pitanje, ono je vrlo jednostavno i logično. Pre svega, muslimani nikada nisu tvrdili da su srbi i da su odjednom postali ne srbi. Oni su sve vreme tvrdili da su muslimani i to su činili još od turskih vremena. Ne znam, ovo je jako zbunjujuće. Vaš način razmišljanja o svemu ovome, tu se nekako nešaju razno razne stvari. Vi možete biti državljani i pripadnik neke verske manjine, možete da govorite jezik kojim govori manjina ljudi u toj državi i i dalje možete se posmatrati ne samo građaninom i državljaninom kao što ja sebe smatram amerikancem ili kao što bi Francuz sebe smatrao Francuzom mi imamo različite identitete nije uvek neophodno da za svaki od ovih identiteta mi tražimo da nas suverena država zastupa na nekoj datoj teritoriji. Tu su neke osnovne, neki osnovni elementi socijalne psihologije i istorije. Šta da vam kažem? Ja držim predavanje u vezi sa ovim svojim studentima. I šta to je što vi niste slušali predavanja koje sam ja država i temi? Jer vi onda ne biste bili tako zbrkani, izbunjeni u svom načinu razmišljanja ovim temama. Pa evo ovde će javnost i sudsko veće da procene ko je zbunjen i zbrkan ovde, gospodin Obešal. Ja sam se samo morao nasmejati na tu vašu tvrdnju. Ovde je očigledno ko je zbunjen i zbrkan. Gospodine Obešal, Ono što se nama Srbima desilo, da kroz nekoliko stotina godina, jedan deo po turskom okupacijom primi islam i identifikuje se pod okupatora, a drugi deo primi katoličku veru i postepeno počne gubiti srpsku nacionalnu svest. Jer to sad mene sprečava da na osnovu istorijskih činjenica kažem, Mi smo srbi pravoslavci, oni su srbi muslimani, a ovi su srbi katolici. Jer ja to ne smem da kažem. Bez obzira kako se oni sada osjećaju. Nas su spolja zavadili i mi smo krivarili u Veskom ratu. Međutim, ja i dalje govorim da smo mi jedna nacija. Sadok, vi mi niste postavili pitanje, samo ste dali izjavu. Drugi ljudi imaju drugačije poglede na ovo pitanje, a vi ste sada izrazili svoje. Gospodin Obešal, vi meni spočitavate da negiram makedonsku naciju u vašem izveštaju, tako? I to ste naravili tamo. Tako je. A zašto Ujedinjene nacije ne priznaju makedonsku naciju? Ja 
that's that's really true. The question has nothing to do with the mass of Muslim people. It has to do with the state. 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 To je povezano sa prigovorom grčke vlade na korišćenje termina Makedonija. Naime, ovaj termin se također koristi da bi se opisao jedan deo severno Grčke. Dakle, ovdje postoji spor ne o naciji ili o narodu, kako god želi da ih nazovemo, već o tome kakav će biti naziv zvanični diplomatski način da se opiše određena država ne postoji međutim nikakav spor kada je reč o teritoriji ili granicama te države ne postoji spor o teritoriji i granicama jer pretežno stanovništvo Makedonije je slovensko u najmanju ruku međutim Grčka osporava i naziv države i naziv nacije i naziv jezika, je li tako? I kaže, ne može se ta država zvati Makedonija, ne može se ta nacija zvati Makedonskom i ne može se ta jezik zvati Makedonski. Da li je to tačno? To je možda tačno, ali ja nisam proučavao šta tvrdi grčka vlada ili ko među grcima tako nešto tvrdi. Dobro. A zašto onda Evropska unija nije priznala naziv države Makedonije, naziv Makedonska nacija i makedonski jezik? Zašto to Evropska unija nije priznala? Jer je Makedonija pretedent i na članstvo u Evropskoj uniji, ali pod privremenim državnim nazivom, bivša Jugoslovenska republika Makedonija, ili tako? Vi ste postavili mnogo pitanja isto vremena, pa ne znam šta tačno očekujete da ja kažem ili na šta da odgovorim. Ništa, ne očekujem. Ajde na sljedeće pitanje, nemam vremena više. Gospodine Obešal, vi ste nekoliko puta juče ponovili i navodite u svom izveštaju da ja govorim da se zalažem za amputaciju Hrvatske. Je li tako? Jasno. Tako je. Da li sam ja prvi upotrebio tu formulaciju amputacija Hrvatske? No, no. Ko je prvi? Ne, niste. I don't know, I didn't do a history of... Ne znam. Nisam se bavio istorijom različitih termina i izraza koje ste vi koristili, neke delite sa drugim ljudima, neki poziču od ljudi koji su vama prethodili. Ja se nisam bavio tom vrstom lingvističkog istraživanja. Gospodin Obešal, ja ću vam reći. Prvi je tu formulaciju potrebio jugoslovenski kralj Aleksandar Karadžođević 1928. godine. I ona opada, fluktuiše u našem političko-istorijskom diskusu. I to mnogi drugi intelektualci govore o svojim naučnim studijama. I objašnjavali su šta je značila ta ideja amputacije. Ona, nažalost, nije izvedena blagovremna, ali to je sad drugo pitanje. Vi ste, gospodine Obešal, ovdje govorili o liberalno-demokratskom diskusu unutar Evropske unije. I razliku između tog diskursa i srpskog političkog diskursa. Da li vam je, da li ste čuli za Žana Kota? Žan Kot. On je francuski general, bivši komadant Untofora u Bosni. Prvo svega, 
Nie patrzmy do sam. Ja powiedziałem w roku Unii i ja już to sam nazwa o gradzieńskim, nacjonalistycznym dyskursem, ze srbskim dyskursem. Ja sam to powiedziałem z aksenofobicznym, nacjonalistycznym dyskursem, a to obuchwata daleko wejście broj ludzi, intelektualce i drżewnika, a nie samo Srby. Ja sam was pytał za żana Kota, da li ste czuli za nie? Ja rekao sam Kota.